init ang pagpasok ng early game dito sa Blacklist International. Nagawa ito ng execration sa mga ibang games nila na nakaka-comeback sila with these two heroes. Itong double K-core nga nila. Itong Claude together with this Alice. Ang tanong man, Jin, magagawa rin ba nila ulit dito sa Game 5? Apat na flickers ang meron ng execration. Gusto nila ng ma-action na laban. Ganito na din ang blacklist. Nilagay na at binigay na kay Venus ang Matilda. Eson now using the Faramis as well. Nakita natin ang Faramis na tama ka eh, no? Parang push trip lang. Yes. On the side nung uh, execration versus Omega. But this time, masakit pa din kasi kung iisipin mo yung second skill tapos yung passive na pumapasok sa yun. Exactly. Yung ghost bursters na meron. Pero ang, ang kailangan paramis. lang kasing gawin talaga rito ng Blacklist is to force mm -hmm. execration into awkward team fights dahil sila talaga yung lamang dito sa early game. Uh -oh. Kumbaga, itong si Venus talaga magro-rotate lang yan across the map with the soul bloom. Oh. Alam mo na lahat ng mga heroes dito ng Blacklist lamang na lamang sila. Pero... Sobrang squishy din kung yeah. iisipin mo, Matilda, Brody, even the Harit. So, magbimake sense dito pagka nakauna ng mga items or, or nakakuha or rather secure dito ng items agad-agad sila Kiel VJ and sila Kiel Ra, masasabayan pa rin naman yeah. nila. Kayang so, sumabay, kayang sumabay. Pero it's all about the early rotation of Blacklist International. Correct. Parehas nag-heal si Chakno at si Venus. Naglolokohan sila dito, Soul Gloom para kay Venus, sabay, sabay Light of Retribution lang kay Chuck nung biruin mo. Parang kung, lugi ka dun ah. Parang kung iisipin mo, if ever man, execration nga makakuha na ng game, mm -hmm. ang pantapos ni Chuck nung ay Rafaela. Hindi na yung parang Sa, pang, the, the, like the championship oh, oh, Kufra. Kufra. Lahat, na, lahat na nakita nating mga clutch games ni Chuck nung mm -hmm. mga Kufra, mga Johed. At last, pero hindi pa natin pwedeng i-out dito ang Blacklist International dahil itong early game, ito ang kailangan nating bantayan talaga sa team na to na gagawa nila ang kanilang winning condition man, Jim. Correct. And with Wise getting ahead on a marksman, Sakit alam yan. natin kung ano ang kalalagyan mo with this uh, Brody. Sakit yan, especially yung marks na i-added sa'yo ng yeah. Brody. Those abyssal marks together yeah. with the torn apart memory. Masakit Magiging yan. malaking factor talaga yan for Blacklist International. Look at why. Ito na nga, abyssal marks coming in. Kakasabi mo lang, hindi full stacks yung abyssal marks. Pero lumipat! Grabe! V-Wise connection! Grabe yung gap closer doon ni Oh My B with the flick. Uh, Naabot ngayon. Uh, ang sakit, kaibigang Rob Luna. Blowing blood out from Kelra. Pero nakita mo, parang galit na yung V-Wise eh. Uh Oo. -oh. Nakita mo yung parang sabi ni Venus, halika dito, Wise. Lumipad sila at pinitas nila si Chuck, no? Talagang ano, going, tal talagang mainit na ang V-Wise dito. Kung sa mga previous game nila, si Venus medyo estes, talagang nag, parang nag heal lang siya, talagang nagpo-provide ng, ng, ng sustain for the team. Ngayon, siya na ngayon ang nangunguna. <laughs> siya na ngayon ang sumusugod para sa, sa kuponuan ng Blacklist. At si Wise, tignan mo dito, Kumuha din siya dito ng mga extra gold sa bottom lane. So, magiging maganda yung farm niya. Meanwhile, para sa side ng X, eh, ganun pa rin yun. Ganun pa rin, no? Oh. Farm pa rin. And look at this. Nanakawan pa ng purple si Wise. What a nice steal na manggagaling, na manggagaling sa Metal Max. Napaka-sneaky. Pero ang ganda lang, abang ni Oheb with the wow. Zaman Force. So, sagurin nila, welcome to Matilda Airlines, sabi ni Oh My Venus. Ang ganda ng calculation doon nila Oheb. And sakto rin yung dating ni Oh My Venus. Alam nila na mag-flowing blood paalis doon si Kelra. Meanwhile, on the top lane, Manjin, Edward, siya yung binabantayan dito ng ibang members ng Execration. And still, Renjo, kailangan lang niyang magstay dito. Yeah, Renjo, nakita natin yung kanyang pagka-static lane na hindi makaangat ang blacklist. Pero this time, may mga nabubutas kasi sa side ng Exe. Pero ito ah. May mga, may mga lanes mm -hmm. na nabubutas ang Exe na nakakapitas na yung blacklist. Ito yung inahanap nila kanina nung Game 1 and 2, pati nung Game 4. Ngayon yung Exe, kailangan mag-ingat kasi at least nakakapasok ang blacklist. Baka pwedeng ma-dodge ma, ma nila yung pag-farm ni Kelvin J. Pwede, oh. pwede. Saka, ano eh, uh, si Oh My Venus ngayon dito, uh, siya nakakakuha ng mga pick-off and uh, for execration side, 
hindi pa naman sila totally out regardless na nagkakaroon ng early lead dito ang Blacklist International kasi we all know na pang late game talaga centric itong kanilang line up Correct. with the Claude with the Alice it's all about Blacklist International to put up a fight okay. against XS speaking of fight here we go round number 3 ng paglaban ng Blacklist International in the bottom side dito magiging Ooh. perfect Ahabulin nila si Kyle VJ! Circling Eagle in! Kakabanggit lang natin na pwede madaling si Kyle VJ dito sa pagpasok ng Blacklist at nangyayari nga yun, Andrew Luna. Ang bilis din kasi ng mobility doon ng Blacklist International. Ang ginawa lang naman doon ni Kyle VJ, nag-BMI together with the uh, Blazing Duet just to clear the wave. Pero delikado dito sa may top lane si Renzo. Oh, tuloy-tuloy ang pag-atake ni na Venus, the mastery ni Venus dito ng kanyang Matilda. Dito nagme-make sense ngayon man Jin yung pick ng Chango ng execration. Kasi alam nila na pagka na-overwhelm sila with the early aggression ng Blacklist International, mapupunta sila sa point na kailangan nila ng mabilis na minion wave clear. And doon, papasok ang isang Chango. So, siya ngayon ang mag-hold the line for the side of execration habang nagpa-farm. Sila Kel VJ and si Kelra. Na kay e to the max ang bola kung ikaw ay part ng execration. Pero pare, hindi tinitigilan ng BYs dito ang pag-atake. Kailangan nila to. Kailangan nila to. Ito, isa sa mga winning condition dito ng Blacklist is uh, to be very aggressive against execration. Hindi nila, kailangan, kailangan nila palang pahintuin yung mga farm dito ni Lakiel VJ and Kelra. And Oo. they're doing a great job securing two turtles at pwede pa nilang kunin ulit yung susunod. Yeah, kumbaga, yung execration, yes, may mga damage output sila kanina na pag-farm sila. Pero para bang Para bang Ma'am Shunyu, galit na eh. Galit na alaga. Nakita mo yung Amba? Ghost Boosters kasabay dito ng pag paglipad ni Venus. Kung isipin mo yung combo ng Paramis at saka ng Matilda. Grabe, Magugulat no? ka, biglang may lumilipad na lang na. Ang daming lumi may, may circling eagle. Oh, oh. Tapos yung maligno na si Faramis oh, talagang oh. hahabulin ka ng multo. Oh, kung kinu-ghosting ka niyan, pare, ito na nga, lumipad na naman. Si Venus! Venus nyo, galit na. Na, taking down Kelra in the bottom side. This time, Blacklist Inter uh, National is leading and they're dictating every team fight. Mukhang galit na nga man, Jean. And looks like execration. Gusto nilang i-force si Edward sa top lane at sila ay magiging successful. Medyo na late si Eso ng dating. Pero sabi kasi dito ng exe, saglit lang. Hindi nyo pa ba nakikita ang farm game namin kanina pa? Lagi lang ang plano is patagalin yung laro. Pero okay lang yun eh. Yung trade doon dahil nabasag naman yung, yung inner turret sa, sa bottom lane ng execration. So, unti-unti lumiliit ang mapa ngayon ng execration and Blacklist International need to ride this momentum man, Jin, to be able to take this game. Tuloy-tuloy lang ang pagsakay! Sabi dito ni Oh My Venus. Meanwhile, nandito naman si Oheb sa kanyang blazing duet. Ang ganda ng meteor shower. Habang si Renjo, sinasabunutan na naman si Oheb dito. E2 Max, napablink your second skill. Pero naku, walang namatay. Sa side na Blacklist, lumipad na naman si Mom Shu like legit. Oh My Venus surviving. And then E2 Max falling down. Ang ganda ng circling eagle doon ni Venus na, na kumbaga na, napalayo siya dun sa ultimate kill rabasag pa yung oh! gitna pick up pa kay Eto Max sama mo na si Renzo it looks like oh my V like legit man Jean mapapa uh, oh my V ka eh. oh my oh my V, v. 7 to 1 and here comes the cult Arthur sabay push and out Blacklist International taking Taking all of the towers. Ito ang ng pinakamalinis na laro ng Blacklist International on the entire series. Alam nila yung kanilang winning condition. Alam nila kung sino ang, uh, ini, uh, kung sino ang kailangan nilang initiate. Pero for execration, they've been on this position, Manjin. Yung mga comeback na to, kahit hanggang sa maubos lahat ng tore nila, <laughs> laging may puso. Laging nakakabawi. <laughs> Nakita natin yon sa laban nila against Bren, sa laban nila against... Um, Aura, maging sa laban nila ng OMG. Hindi biro ang naging hagdan ng execration dito. Eliminating two, uh, two M2 champions, one M1 representative. Sorry, two M2 representatives, one M1 representative. And even the two-time champions, Aura. Diba? Parang... Pero naman, Ngayon hindi natin pwede baliwalain yung efforts itong team na to. Hindi talaga, hindi talaga. Sila isa sa may pinaka magandang naging run talaga on any 
season yes. natin ng MPL and for season 7 pero Blacklist International they may be down for a two game against XA. Oh. Pero lumipad si Venus. Dinadaan niya ngayon ang lima sa side ng Execration. Masyado na din malalim si Venus dito pero may cult altar pa rin naman. Pero, pero this time hindi aabot. Na late ang paglagay ng altar doon ni Eson. Hindi na bumangon si Oh My V pero may trade off naman 'yon. Nakuha nila doon si Renzo and uh, that is sa, sa totoo lang okay lang eh. Uh -oh. Parang it's an even trade off and at this point kailangan lang gawin to ng blacklist na hindi makalabas ang mga members dito na execration, hindi makapag-farm dito si Lakiel VJ. Correct. And hihintahin na lang nila lumabas ang susunod na Lord and probably makabasag uh, makakuha sila dito ng base turret and for execration kailangan lang nilang uh, mag-hold the line. Kailangan lang nila na hindi ma-pick off dahil pagka nagkasabay-sabayan kasi di, sila dito man din like a 5v5 tapos na una yung uh, yung cult altar dito ni Eson baka ma-wipe out nila yeah. ang execration we all know na kahit bang uh, kahit maligno ka na lang eh kaya mo pa ring bumasag ng tore totoo kahit bangkay na kahit bangkay ka na lang talaga pwede ka pang sumalakay pwede ka pang sumalakay talaga speaking of salakay Renjo trying to get rid of Edward Tama kay ang laking advantage itong cult altar na to. Dahil, look at this, si Venus, unfazed eh. Lipad lang ng lipad eh. And ang nangyayari, hindi nila napapatay agad. Doon ako nagtataka, Rob eh. Wala silang panghuli. Kay V, meron lang sila siguro yung second skill ni Kelra. Ang pinakapanghuli na kasi nila talaga dito, Manjin, aside from the slow of the light of retribution ni Chakno, is yung uh, ultimate ni Renzo. Uh -oh. Pero yung, you can only pick one. Yeah. Pero dito ngayon papasok yung mga uh, yung uh, coat altar dito ni Eson Kasi yes, mapick up mo yung isa Pero babangon ulit yon Oh, totoo ka dyan At saka ano yun eh, anli bangon yun eh Anli, hanggat nandun yung al seconds Hanggat nandun yung altar Oo nga Kaibigan Ang Rob. mahira pa doon, hindi mo pwedeng sirain yung altar, altar. Kasi And yung altar, mumu din Mumu <laughs> Talagang ano din eh no May samalik, no? May samalik, no, talaga. Pero ito naman, Jay. Kailangan na ata dito tumawag ng execration ng mga ano, eh. Luminous Lord na oh ay buhay. God. And looking at the items ngayon dito, ng Brody, sobrang kunat ni Wise dito. The only damage item na meron siya is the Raptor Machete. Totoo. Yes, meron siyang Bloodless Axe, but to just to sustain. Totoo. Ito na yung Zaman Force, Libring Lord to Bilis para sa Blacklist. Lord. Nasa na si Mangke, Pueng Roblu na. Nako. Yun ba yung kailangan ng exe para dito sa mga maligno na to? Si Kelra na may target, sakay na! Nag-ink, nag-winter truncheon pa! Pero tinamahan siya dito ng mga soul group. Meanwhile, Edward with the final blow. Nobody will fall down. But still, yung amba ng Blacklist International, yung pag-atake ng Blacklist, biglang natakot ang execution. Oh no, mga kaibigan. Blacklist International in this game, mukhang nakita na nila yung, uh, yung sagot doon sa ginagawang double core ng execration. I mean, parehas pa rin naman yung, uh, yung gameplay nila to get uh, ahead on the early game. Pero yung pagiging offensive, ito yung nabago sa laro na to. Tama na ang depensa, sabi ng Blacklist. O, offensa na kami. Mid is going to be down. At ngayon, eto pa. Papasok na sila sa baba. Sugod ngayon ang... Lord Blacklist Tatapusin ba nila to Na magamit na si Kelra Ng kanyang blood Oh Nothing will happen yet But KLVJ Umaamba this time Ng kanyang Art of Thievery Execration Sama-sama lang muna Quarantine muna sila Sa base nila As Blacklist Will convert this To a push Dito sa top lane Nakuha naman na Iba na And here we go once again The game resumes Pasok si Edward with the final blow. Lumipad na naman si Oh My Venus. Here we have, uh, here you go. Si Renjo. Then the on the gilid as Blacklist International will now back down. Walang nangyayari doon sa initiation pero nilabas dito ang altar. Yung altar na mumu. Nandoon yung pasok ni Kelra. Lumaban sila doon sa altar. Pero alam nila na wala na. Nako, eto na may pagpasok ng execration. Napitas ngayon si Wise. Execration. Pinag-uusapan lang natin, Rob Luna, yung mga big game winning plays na pwedeng magawa ng exe. And this time, nakapitas sila. Hindi rin uh, willing mag-all-in yung Blacklist International regardless na nandun yung cult altar nila. Pwede silang sumabay, pwede silang magpakamatay dahil alam naman nila na pwede sila doon na mabuhay and force the base turret on the top lane. Pero 
I don't think it's a good idea. Kasi yeah. execration just can simply farm its way for another five minutes and out damage the members of Blacklist. Pero look at Edward. Oh, lumabas dito ang XM. Main target si Ito Max. Focus fire sila doon. Venus, ayan na! Sakay na! Yataps si Ito Max. Kill BJ, nako. Takbo ko yung kill. Art of Divinity para sa super speed up. Pero inaabot siya ni Edward. BMI, inabangan. Abangers, Blacklist International. Pero nakabang din si Kelra. Pero my God, Altar! Buhay ang mga mumu! Wow, what a Perfect to uh, Colt Altar na magagaling from Eson na pick off nila doon si Ohe pero bumalik yung maligno. Ang pinakamaganda ron, man Jade, is that na nawala rin si Kelra and si Eto Max. Even na may Cyclone ay pa yung Chango kanina hindi pa rin inabot dahil pinatay siya ni Oh My V. Yapi! Divine Glade bilis si Eto Max dito. Buhay na yung Chango. Meron siyang Meteor Shower. Mapapabak ngayon ang Blacklist International. Yung epekto talaga nung ano ba ano ba tawag doon yung cult altar ano ba tawag doon sa mga mumu mga ano maligno ni Eson mga maligno ni Eson mga kampon dito nung Faramis pero ito naman Jane ang pinakamahanggiging mahalagang objective ngayon dito for Blacklist is the next Lord kasi ito na, ito na yung posibilidad na matapos nila tong laro na to and force a game 6 against Execration pero unti-unti nakakabawi ang execration dito regardless na nagkakaroon sila dito ng pick-up kasi the longer na madrag itong laro na to eh mas nagiging pabor sa side ng exe here we go execration still hoping for the best to get this lord pero look at this nako sumakay na talaga yung tatlo blazing duet para kay LBJ pero eto na naman ang mga maligno ni Eson pero si Eto Max naglagay na ng mga asin meanwhile dalawa na nawala sa kanilang mga kampe buhay na rin si Eson dito habang si Edward nandoon pa rin sa pagsugod ng kanyang final blow mukhang libre na itong lord na kukunin ng Blacklist International kinulang yata man din yung asin dahil hindi natinag yung mga maligno ng Blacklist nabitin pero, nabitin baka kailangan din ng bawang kailangan ng bawang ng ritual oh wow now Blacklist International will definitely be confident mabubuhay pa naman dito si Chaknu and si Kelra kaya nilang depensahan to with this Alice ang ganda sana ng initiation with the blazing duet dun sa ilalim ng damo pero yung damage output ng Blacklist sobrang sakit pa rin talaga here we go once again major shower from Eto Max Eson tinatakin niya lahat nila basta naman yung altar pero patay na rin dito si Naohe pero ayun pa rin grabe the ghosting technique is real Blacklist International will survive and they will force Game 6 Grabe yung sakripisyo na ginawa doon ni Eson Manjin. Alam mo kung anong ginawa niya? Di ba nag-meet your shower doon yung Chango? Pero that winning moment is brought to you by him.